In onze stressvolle maatschappij lopen steeds meer mensen vast. Ondanks bewustzijn, egowerk, innerlijk kindwerk, therapie, gezonde voeding en voldoende beweging, lukt het veel mensen niet om volledig van hun trauma's te genezen. Het is niet voldoende om alleen maar te werken aan een positieve mindset. De sleutel voor genezing van trauma is te vinden in het zenuwstelsel. Dankzij een netwerk van zenuwen dat over het hele lichaam is verspreid, krijgen je hersenen informatie waarop ze reageren. Als je zenuwen bijvoorbeeld gevaar doorgeven, zorgen je hersenen dat je tot actie komt. Zo regelt het zenuwstelsel alle handelingen zoals het aansturen van spieren, het verwerken van zintuigelijke prikkels, maar ook emotionele en verstandelijke processen. Wat veel mensen niet weten is dat trauma zich vastzet in het lichaam en specifiek in het zenuwstelsel. Daardoor voelen we ons lichamelijk onrustig, onveilig of angstig. Gesprekken met een therapeut hebben niet het gewenste effect als het zenuwstelsel niet wordt aangepakt. En medicatie biedt ook geen lange termijn oplossing aangezien het symptoombestrijding is. Hoewel grote trauma's de hoofdoorzaak zijn van PTSS, oftewel posttraumatische stressstoornis, kunnen kleinere trauma's een vergelijkbare stressreactie oproepen. Vooral wanneer ze zich ophopen. Het is niet zozeer de gebeurtenis zelf, als wel hoe onze hersenen de gebeurtenis verwerken en opslaan. Telkens wanneer ons vermogen om ermee om te gaan overweldigd is, verwerkt ons lichaam de gebeurtenis als trauma en gaan we over op de overlevingsmodus vechten, vluchten of bevriezen. Als het zenuwstelsel ontregeld is, kan het zijn dat we stress of angst ervaren als daar helemaal geen aanleiding voor is. Deze onbewuste processen kunnen de kwaliteit van ons leven ernstig beïnvloeden. De menselijke overlevingsmodus gaat dieper dan emoties en dieper dan mindset. Alleen onze gedachten veranderen is dus niet voldoende, we dienen ook ons zenuwstelsel van trauma te helen. Als je geboren wordt onder stressvolle omstandigheden, als je moeder en of vader gestrest was, of als er geestelijk of lichamelijk misbruik heeft plaatsgevonden, heeft dat grote invloed op je zenuwstelsel. Maar ook een stressvolle zwangerschap en de voorgeschiedenis van je ouders spelen een rol. Een optelsom van ervaringen maakt dat het zenuwstelsel daardoor al vanaf jonge leeftijd ontregeld raakt. Daardoor word je ontvankelijker voor trauma, stress in de maatschappij en stress in je directe omgeving. Je raakt daardoor bijvoorbeeld sneller overprikkeld. Dit heeft een directe invloed op je geestelijk en lichamelijk welzijn. Een ontregeld zenuwstelsel zorgt ervoor dat je als volwassene stress niet goed kunt verwerken. Dat maakt je dus ook vatbaarder voor kleine en of grote trauma's. Als je geboren bent in een omgeving waar veel stress bestond, dien je hard te werken om veiligheid voor jezelf te creëren. Deze bekende patronen ga je later in je volwassen leven vaak keer op keer herhalen. Het is daarom belangrijk dat je emoties die zich in het lichaam manifesteren gaat leren herkennen, observeren en doorvoelen. En emotionele weerstand in jezelf leert te doorzien. Je lichaam heeft twee zenuwstelsels, namelijk 1. Het centrale zenuwstelsel, dat onder invloed van je wil staat. Hiermee kun je bijvoorbeeld bewegen door je spieren aan te sturen. 2. Het autonome zenuwstelsel, dat niet onder invloed van je wil staat. Je kunt dit slechts indirect beïnvloeden. Het autonome zenuwstelsel is enorm belangrijk en regelt automatisch bijna alle onbewuste functies en processen in je lichaam. Het bestaat uit twee regelsystemen, de orthosympathicus, afgekort de sympathicus, en de parasympathicus. De sympathicus helpt je overleven, vechten en vluchten. En de parasympathicus helpt je herstellen en rusten. Beide systemen dienen in balans te zijn. Door hoge stress of trauma ontstaat vaak een disbalans met chronische stress tot gevolg. Om te helen van stress en trauma dat opgeslagen is in je lichaam, is het belangrijk dat je de nervus vagus stimuleert. Daarmee activeer je de parasympathicus. Dat helpt je sneller te herstellen van stressvolle gebeurtenissen. De nervus vagus is de belangrijkste parasympathische zenuw van het autonome zenuwstelsel. Via de nervus vagus wordt direct het hart beroerd, maar ook 
prettige hormonen zoals oxytocine, oftewel het knuffelhormoon, worden uitgescheiden. Een goed functionerende nervus vagus heeft grote invloed op je mentale welzijn, weerstand tegen stress, maar ook op je fysieke gezondheid. Als de nervus vagus dus niet goed functioneert, raak je sneller gestrest en is het moeilijker jezelf te kalmeren na een stressvolle situatie. Dat klinkt allemaal leuk, maar hoe stimuleer je de nervus vagus dan? Belangrijke tools om de nervus vagus te stimuleren en de parasympathicus te activeren zijn Emotional Freedom Techniques, oftewel EFT. Bij EFT wordt door middel van kloppen het parasympathisch relaxatierespons geactiveerd, waardoor het vechten of vluchtensysteem uitgezet wordt. Je kan constateren dat het parasympathisch systeem aangezet is door bijvoorbeeld het geeuwen, boeren en darmbewegingen. Andere tools zijn meditatie, yoga en ademtechnieken. Bijvoorbeeld de Wim Hof methode waarbij diepe en intensieve ademhalingstechnieken worden toegepast. Maar ook wandelen in de natuur, zingen, dansen en sporten helpen het lichaam ontladen en tot rust te komen. Als laatste is het onderhouden van gezonde, vervullende relaties erg belangrijk voor een gezonde nervus vagus. Hoe lang duurt het om te helen van trauma? Veel mensen denken dat ze met genoeg inspanning en commitment snel stappen gaan zetten. Zeker bij het zenuwstelsel is het juist onverstandig om snelle stappen te zetten. De verandering dient geleidelijk te gebeuren. Dit is waarom veel mensen afhaken. Ze zien niet snel genoeg resultaten. Juist in deze maatschappij zijn we gewend snelle oplossingen te hebben. Realiseer je dat het hele van chronische stress en trauma een lifestyle is en een levenslang proces. En als je die commitment met jezelf bereid bent aan te gaan, zullen de resultaten verbluffend zijn. Daarvoor zijn vijf belangrijke vaardigheden die je je eigen dient te maken. Ik zal ze één voor één behandelen. 1. Bewustzijn. Besef dat jij niet je gedachten bent. Word je bewust van terugkerende patronen in je leven, zeker als deze zelfdestructief zijn. Wat jou is aangeleerd in je jeugd en de bijbehorende copingmechanismen is niet wie jij werkelijk bent. Besef dus dat jij niet je conditionering bent. Je hebt het vermogen om je toekomstige ik te creëren. Een persoonlijk logboek helpt hier enorm bij. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk in het nu te leren zijn. Leef bewust en aandachtig in het moment, zonder dat allerlei gedachten over het verleden en de toekomst met je op de loop gaan. 2. Vermogen tot observeren. Het is belangrijk dat je leert te doorzien wat je denkt, voelt en hoe je reageert. Maar ook het vermogen om te zien wat andere mensen denken, voelen en hoe zij reageren zonder hen te veroordelen of daar een oordeel aan te plakken. Dit geeft je inzicht in je eigen gedragspatronen en je interactie met je omgeving. Alleen je gedachten observeren is niet voldoende. Het is ook belangrijk om in te zien dat trauma zich in je lichaam vastzet. Het is daarom ook belangrijk dat je emoties die zich in je lichaam manifesteren gaat leren herkennen, observeren en doorvoelen en emotionele weerstand in jezelf leert te doorzien. Niet door ervoor weg te lopen of ze te onderdrukken, met bijvoorbeeld alcohol of medicatie. Soms hebben deze emoties zich al in je jeugd vastgezet, doordat je ze bijvoorbeeld hebt onderdrukt. 3. Werken aan het innerlijk kind Ons innerlijk kind is een optelsom van gevoelens en ervaringen die we als kind hadden. Het bevat ook alle traumawonden uit onze jeugd. Word je bewust hoe jij de wereld ervaart door de wonden van jouw innerlijk kind. De ervaringen die jij in je jeugd hebt gehad, gaan niet vanzelf weg als je volwassen bent. Ben er alert op hoe jij reageert als je angstig bent, gekwetst bent, boos of gefrustreerd bent. Is het de volwassen jij die reageert of het kind in jou? 4. Werken aan het ego Het ego is een continue stroom van gedachten die de hele dag door ons hoofd gaan. Het ego wil ons meestal in onze comfortzone houden. Het houdt niet van verandering en is erg gericht op veiligheid. Word je bewust van de verhalen die het ego je vertelt. Bijvoorbeeld negatieve overtuigingen over jezelf en oordelen over andere mensen. Deze gedachten zijn geen waarheid. 
Het zijn vaak interne overtuigingen waarvan we denken dat ze waar zijn. Meestal zijn deze overtuigingen aangeleerd en dus ook weer af te leren. 5. Gezonde lifestyle en beweging Je lichaam is je tempel. Door goed voor je lichaam te zorgen, komt je geest ook in een positievere flow. Je wordt alerter, maar ook krachtiger. Je ontwikkelt meer discipline en doorzettingsvermogen. Het aanpakken van verslavingen, zoals alcohol, drugs, overmatig eten, etc. en de bijbehorende onderliggende problematiek, is een belangrijke voorwaarde om te kunnen helen. 